నూట ఇరవై రూపాయలు మేడం వెయిట్ చెయ్యి మా వారు వచ్చిస్తారు మీరంతా వర్ష క్యారెక్టర్ క్లైమాక్స్ వచ్చింది అనుకుంటున్నా కానీ అది కరెక్ట్ కాదు వేటాడే జంతువు వెనకడిగి వేసిందంటే దాని అర్థం అది భయపడి కాదు మరింత బలం పుంజుకోవడానికన్నా ఏంటిది లేదా వ్యూహం మార్చడానికన్నా ఏంటి వర్ష లాంటి తెలివి గల అమ్మాయి నాకు అంతగా దొరికింది వర్ష నీకు దొరకడం ఏమిట్రా మీ పిల్లి ఆగిపోయిందిగా ఆగిపోలేదురా ఆపేశారు నేను తలుచుకొని ఉంటే వర్షం మేళ్ళో తాళి కట్టడానికి ఏ పోలీసులు నన్ను అడ్డుకోలేదురా కానీ వర్ష వద్దందిరా నా పేరుకు ఎక్కడ కళంకం వస్తుందోనని భయపడింది అందుకే ఆగాను రే నువ్వింకా అమ్మాయి మత్తులోనే ఉన్నావు అందుకే మందు మత్తు అక్కర్లేక బాటిల్స్ బయటపడేమన్నావు చూడు 
ఈ మత్తు కంటే ఆ మత్తు మహా డేంజర్ ఇది నీ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేస్తుంది కానీ అది నీ జీవితాన్ని నాశనం చేస్తుంది పెళ్లి ఆగిపోయినందుకు సంతోషపడాలరా నీ డబ్బు నీ వెనక ఉన్న ఆస్తిని చూసి వర్షం నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ముందుకొచ్చిందని తెలుసుకోరా నోరుమీరా వర్ష గురించి నీకేం తెలిసిన మాట్లాడుతున్నావు ఏమీ తెలుసుకోరక్కర్లేదురా అన్నం ఉడికిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఒక్క మితుకు పట్టుకుని చూస్తే చాలు ఈ వయసులో నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి వర్ష ఒప్పుకుందంటే దానికి అర్థమేమిటరా నీ తలకాయని అర్థమరా కోడిగుడ్డు మీద ఈకలు చూసినట్టు ప్రతిదాన్ని భూతద్దంలో చూసే నీలాంటి భూతాలకే కనపడతాయరా వర్ష నీతి నిజాయితీ ఉన్న అమ్మాయి కాబట్టి పెళ్లి వాయిదా వేసింది నేను తొందరపడినా తను తొనకలేదు నిబ్బరంగా ఆలోచించింది తన కారణంగా నాకెలాంటి అపవాదు రాకూడదని భావించింది తనను నిందించిన వాళ్ళ నోటే నిజం చెప్పించి గాని మనం పెళ్లి చేసుకోకూడదు అంది దట్ ఈస్ వర్షారా రే మూర్తి వర్ష నిజంగా నా ఆస్తి కోసమే నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆశిస్తే ఎవరి మాటల్ని పట్టించుకునేది కాదురా ఎలాగైనా నా చేత తాళి కట్టించుకునేది కానీ తను అలా చేయలేదు నేను ఎక్కడైనా రహస్యంగా పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నా తను ఒప్పుకోలేదు అందరికీ తెలిసేలా బహిరంగంగానే చేసుకుందామని చెప్పింది కానీ నా అనుకునే వారెవరు వాళ్ల స్వార్థం కోసం మా పెళ్లి ఆపు చేశారు దీనికి అంతటికీ కారణం నా కొడుకేరా వాడు వెనకుండి నా కోడల చేత ఇవన్నీ చేయిస్తున్నాడు నో ఛాన్స్ విషయాలు అలాంటి వాడు కాడరా మంచైనా చేడైనా నీ విషయంలో జోక్యం చేసుకోవడానికి ఇష్టపడరా లేదురా నాకు బాగా తెలుసు వాడే మా పెళ్లి ఆపింది లేదంటే నా కోడలకి అంత ధైర్యం లేదురా నా కొడుక్కి నేనవసరం లేదురా కానీ నా ఆస్తి కావాలి అది మరొకరి చేతికి పోతుందేమోనన్న భయంతోనే ఈ పని చేశాడు రే మూర్తి నువ్వు వెళ్ళి వాడికి చెప్పు నా ఆస్తి నా స్వార్జితం నా ఆస్తి మీద సర్వ హక్కులు నావే నేను దానం చేసినా ధర్మం చేసినా మొత్తం ఆస్తిని మరొకరి పేరు మీద రాసినా అడిగే హక్కు నా పిల్లలకు లేదు నా ఆస్తిని నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకుంటాను వాడికి మాత్రం చిల్లి గవ్వ కూడా ఇవ్వనని చెప్పు అప్పటికి కానీ వాడికి బుద్ధి రాదు ఊళ్ళో ఉండరా ఆవేశపడకు ఇప్పుడు నువ్వు కోపంలో ఉన్నావు ఎవరు నీ వాళ్ళో ఎవరు పరాయివాళ్ళో నిదానంగా తెలుస్తుంది అప్పుడు ఆస్తి గురించి ఆలోచించవచ్చు నవ్ ఇట్ ఏక్ రెస్ట్ ఓకే ఎంత ఖరీదైన బాటిల్సు బయటపడేయడం ఎందుకు అబ్బా ఓ పని చేస్తాను అయ్యగారికి తెలియకుండా దాచిపెట్టుకుంటా బాటిల్స్ అన్ని పడేసావా పడేసాను అయ్య గారు అక్కడే పగలు కొట్టేశాను వెరీ గుడ్ మంచి పని చేసి వస్తాను ఇదంతా అవసరమా మనకి మనకి త్వరగా పిల్లలు కలగాలంటే తప్పదండి ఇంకా అయిపోయింది కదా ఇంకొంచమే
ప్రదక్షిణాలు అయిపోయాయి ఇంకా ఆ చెట్టుకి ఉట్టి కడితే చాలు పిల్లలు పుట్టేస్తారా అవునండి చాలా మందికి అలాగే పుట్టారట అందుకే ఈ గుడికి వెళ్ళమని మా అమ్మ ఫోన్ చేసి చెప్పింది ఇలా ఉట్టి కట్టగానే అలా పిల్లలు పుట్టేస్తే ఇక పెళ్లిళ్ళు ఎందుకు డాక్టర్స్ ఎందుకు కోర్టులు ఖర్చు పెట్టి టెస్ట్ బేబీలు కనిపెట్టడం ఎందుకు చెప్పు ఇంకా ఆపండి ఎవరి నమ్మకాలు వాళ్ళవి పెళ్లై చాలా రోజులైనా ఇంకా పిల్లలు కలగలేదంటే ఆడవాళ్ళకి అంతకన్నా బాధ కాని అవమానం కాని మరొకటి ఉండదండి పిల్లలు పుట్టేస్తారా అవునండి చాలా మందికి అలాగే పుట్టారట అందుకే ఈ గుడికి వెళ్ళమని మా అమ్మ ఫోన్ చేసి చెప్పింది ఇలా ఉట్టి కట్టగానే అలా పిల్లలు పుట్టేస్తే ఇక పెళ్లిళ్ళు ఎందుకు డాక్టర్స్ ఎందుకు కోర్టులు ఖర్చు పెట్టి టెస్ట్ బేబీలు కనిపెట్టడం ఎందుకు చెప్పు ఇంకా ఆపండి ఎవరి నమ్మకాలు వాళ్ళవి పెళ్లై చాలా రోజులైనా ఇంకా పిల్లలు కలగలేదంటే ఆడవాళ్ళకి అంతకన్నా బాధ కాని అవమానం కాని మరొకటి ఉండదండి అందుకే ఈ తాపత్రయం అంతా ఎవరేది చెప్పినా చేయడానికి కారణం కూడా అదే మాకు పిల్లలు కలగాలి మేము తల్లులం అవ్వాలి ఎవరు గొడ్రాలని మమ్మల్ని వేలెక్కి చూపకూడదు పెళ్లిళ్ళకి పేరంటాళ్ళకి పిలవకుండా ఉంటే ఆడవాళ్లు పడే బాధలో ఇది ఎన్నో వంతండి పిల్లల కోసం గుడి చుట్టూనే కాదండి నిప్పుల్లో నడవమన్నా నేను నడుస్తాను అమృత అవునండి నాకు పిల్లలు కావాలి నేను అందరిలాగే తల్లిని కావాలి ఆ ప్రేమను నేను పొందాలి అప్పుడేనండి ఆడతానానికి నిండుదను ఏంటండి ఎలా చూస్తున్నారు మీకు మాత్రం పిల్లలంటే ఇష్టం లేదా రండి అక్కడ ఉట్టి తీసుకుని వెళ్దాం పిల్లలంటే నాకు ప్రాణం అందుకే ఆ దేవుడు నాకు తండ్రినయ్యే భాగ్యం ఇవ్వలేదు మనకి పిల్లలు పుడితే ఆ ఆనందమే వేరండి మనిద్దరికీ ఒక్క నిమిషం కూడా తీరికుండదు రోజులన్నీ వాళ్లతోనే గడిచిపోతాయి ఆ అదృష్టం మనకి త్వరగా రావాలండి రాదా మురత మనకు పిల్లలు పుట్టరు నువ్వెన్ని వ్రతాలు చేసినా ఎన్ని ఉట్లు కట్టినా లాభం లేదు నాకు పిల్లలు పుట్టే అవకాశం లేదని డాక్టర్ చెప్పాడు మన పిల్లలతో ఆడుకుంటున్నట్టు మీరప్పుడే ఊహల్లో తేలుతున్నట్టున్నారు ముందు నన్ను పిల్లల్ని కన్నివ్వండి ఆ తర్వాత కలలు కందురు గాని పిల్లల కోసం ఇంతగా తపన పడే అమృతకు నాకు అసలు పిల్లలు పుట్టే అవకాశమే లేదని తెలిస్తే ఏమైపోతుందో ఏంటండి ఊహల్లో నుంచి మీరు ఇంకా బయటికి రాలేదా నాకు కొంచెం మిగల్చండి పిల్లలతో మీరు ఒక్కరే ఆడుకోకండి పుట్టి కట్టేశాను త్వరలోనే మనకి పన్నెంటి పాపో బాబో పుడతారు వాళ్ళకేం పేరు పెట్టాలో ఇప్పటి నుంచి ఆలోచించాలి పదండి వెళ్దాం చూసావా కార్తీక్ నా కూతురు ఎంతగా మారిపోయిందో అవును మామయ్య నాకే నమ్మశక్యం కావడం లేదు కాఫీ కప్పు చేతికి ఇస్తే తాగడానికి కూడా కష్టపడిపోయే వర్ష మన కోసం ఇవన్నీ చేస్తుందంటే ఒక పక్క ఆశ్చర్యంగాను మరో పక్క భయంగానూ ఉందో మావయ్య భయం ఎందుకురా అది ఇప్పుడు పాత వర్ష కాదు అన్నీ తెలుసుకుంది మనతో మాట్లాడటానికి మొహమాట పడుతుంది కానీ 
రేపో మాపో ఆ మొహమాటం కూడా పోతుంది కాఫీ చల్లరిపోతుంది వీళ్ళు కాఫీ తీసుకురా తాగేద్దాం చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఒక్క నిద్ర మాత్రం వేసుకున్నా ప్రమాదమేనా ఏంటి డాక్టర్ నిద్ర మాత్రలు కాఫీలో కలుపుకొని అస్సలు తాకూడదా హాఫ్ ట్యాబ్లెట్ కి నిద్ర రావట్లేదు డాక్టర్ గారు అవి రెండు ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటే చచ్చిపోతారా అవి మిమ్మల్ని అడిగి రాయించుకుంది నేను చావడానికి కాదు సార్ నిద్ర పట్టక ఎందుకైనా అవసరం వస్తే పనికొస్తాయని ఒకేసారి ఎక్కువ కొని పెట్టుకున్నాను డాక్టర్ మీ రాసిచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ నో ప్రాబ్లం ఏ తప్పు చేయని నేనెందుకు చనిపోతాను డాక్టర్ ఏదైనా చస్తే తప్పు చేసిన వాళ్ళు చావాలి మీకు ఏ రిస్క్ రానివ్వండి డాక్టర్ చచ్చిన తర్వాత ఇంకెవరు కంప్లైంట్ ఇస్తారు ఎందుకైనా అవసరం వస్తే పనికొస్తాయని ఒకేసారి ఎక్కువ కొని పెట్టుకున్నాను డాక్టర్ మీ రాసిచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ నో ప్రాబ్లం ఏ తప్పు చేయని నేనెందుకు చనిపోతాను డాక్టర్ ఏదైనా చస్తే తప్పు చేసిన వాళ్ళు చావాలి మీకు ఏ రిస్క్ రానివ్వండి డాక్టర్ చచ్చిన తర్వాత ఇంకెవరు కంప్లైంట్ ఇస్తారు సరే థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ఉంటాను ఏంట్రా పారబోసావు నీకేం వినిపించలేదా మావయ్య అవును రా ఏదో నిద్ర మాతల గురించి మాట్లాడుతున్నట్టుంది అవి మనల్ని చంపడానికే మావయ్య ఏంట్రా నువ్వు అనేది అవును మావయ్య ఒక పక్క నాకు అనుమానంగానే ఉంది వర్షం మారదు మావయ్య మన మీద పగ తీర్చుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చింది లేదు లేరా నీకు తెలీదు మావయ్య వర్షం అంత సులభంగా ఓడిపోదు ఒకవేళ ఓడిపోయినా ఒప్పుకోదు అలాంటి వర్షం వచ్చి తన పిల్ల ఆపేసిన మనకు సేవ చేస్తుందంటే ఆలోచించు మావయ్య నమ్మశక్యంగా ఉందా లేదు మావయ్య వర్ష విషయంలో మనం చాలా తప్పు చేశావు తన కళలు పండి కోట్లు ఆస్తి తన సొంతం కాబోతున్న సమయంలో పెళ్ళాపి వర్ష ఆశల్ని చల్లా చెదురు చేశాం మనల్ని చంపేదాకా వర్ష నిద్రపోదు మావయ్య అంతకు తెగిస్తుందంటావా ఖచ్చితంగా గొప్పగా బతకాలని అందరిచేత గొప్పదాన్ని అనిపించుకోవాలని ఇంటిని వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది తన ఆశల్ని నెరవేర్చుకోవడం కోసం ఒక ముసలాన్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి కూడా వెనకాడలేదు అలాంటి వర్ష తన కళల్ని నాశనం చేసిన మనల్ని ప్రాణాలతో వదులుతున్నా మావయ్య బ్రతుకుంటే బల్సాకు తినేను బతకచ్చు ఎందుకని మంచిది మన జాగ్రత్తలో మనం ఉందా మావయ్య నీ మాటలు కూడా నిజం ఉందనుకో ఆ అమృత మాటలు విని మనం తప్పు చేసేవేమోరా కరెక్ట్ చెప్పా మావయ్య ఇక మీదట వర్షం మంచి నీళ్ళు ఇచ్చినా తొందరపడి తాక్కండి
హాయ్ విశాల్ ఏంట్రా అంత జాలీగా ఉన్నారు ఏంటో తెలిస్తే నువ్వు కూడా మొత్తం జాయిన్ అవుతారా అంత గుడ్ న్యూస్ మరి మన సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీని వేరే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ టేక్ ఓవర్ చేసింది వేరే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ టేక్ ఓవర్ చేసుకుందా అవును విశాల్ ఇప్పుడు మన ఎండి గారు కూడా మారిపోయారు ఆ స్థానంలో కొత్త వ్యక్తి వచ్చారు ఏంట్రా ఓవర్ నైట్ లో చాలా జరిగిపోయినాయి కనీసం మనకి చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా లేదు పెద్ద విషయాలు కదా సీక్రెట్ గానే జరిగిపోతూ ఉంటాయి మనం మాత్రం చాలా రక్కి పెద్ద కంపెనీలో పడ్డమే కాక మనందరి శాలరీలు కూడా పెంచారు కొత్త కూర్చున్న ఎండి గారు ఒక్కొక్కరిని లోపలికి పిలిచి ఒక నెల శాలరీ బోనస్ గా ఇచ్చారు అవే కవర్స్ విశాల్ నువ్వు కూడా వెళ్ళి ఎండి గారిని కలిసి ఆ గిఫ్ట్ తెచ్చుకో అలాగే గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఏంటి షాక వర్ష మెడలో తాడి కట్టబోతుండ ఎస్ఐ వచ్చి స్టాప్ అనగానే నేను ఇలాగే షాక్ అయ్యాను నేను తిన్నది ఒక్క షాకే కానీ ఇక నేను నీకు షాక్ మీద షాక్ ఇస్తూనే ఉంటాను బహుచిత్రమైన రాత ఒకరికి శాపమునిచ్చి వేరొకరికి వరం అందించి అన్నీ చేస్తూ అంతా చూస్తూ ఆడుతున్న ఆట